Hi my dear students, welcome to my YouTube channel Vaniji Jyoti. Today, in this session, I will explain about the cash flow statement which comes under the management accounting subject for BCom 6th semester. Before going to the in detail about the subject, please do subscribe my YouTube channel and click a bell icon for more updates. Let us know the meaning of cash flow statement. It is a statement of cash position between beginning and end of the period. According to accounting standard 3, the cash flow statement is prepared with the help of three different cash flows. Number one, cash flows from operating activities. Number two, cash flows from investing activities. And number three, cash flows from financing activities. Snaitre, cash flow statement prepare mod bekadre. So now on the pro forma kalibe kagate. So accounting standard three prakara on the particular pro forma ide. A format ano answer inu ana. Agle erde. So accounting standard three prakara cash flow statement ana. So prepare mod baga. Muru tarada cash flows ana identify mod idare. Vondo cash flows from operating activities. Yerado cash flows from investing activities. Murre dage cash flows from Financing activities. Okay. So, in this statement, we identify cash flows in the three cash flows. So, that we can make effect of cash position. Right? So, format is the So, headline accounting as per accounting standard 3. Then, pro forma of cash flow statement. So, if there is a date, so you have to mention the date. And also company name. Okay. Particulars column. So take two amount columns. Number one, cash flows from operating activities. Cash flows from operating activities prepare mode bekadre. Namge net profit kota beko. So net profit balance sheet will kutter tarin. Namge 15 marks ke problem brothe. A 15 marks problem mali profit and loss account balance irut. Okay. Liability side. A profit and loss account balance irli. Uh, you know, opening balance or closing balance is not going to be able to do that. That is the difference between the two. Okay? So, the difference between the two. That is why we have to do one of the items. Uh, you know, we have to do one of the items. And we have to do non cash transactions or non operating items. Actually, profit is uh, net profit calculation. We have to do profit and loss. We have to subtract. So, RIT subtract moderate valva anta kelvon the items and non operating items, non cash items and na will less moderate kagate. So, avogadali modula dagi depreciation charge during the year. So, yaude company yaude fixer asset rebodo a fixer asset to get someone patate land and land building rebodo, plant and machinery rebodo, furniture rebodo. Okay. So, any fixer asset a fixer asset to get year by year now prati versa depreciation charge moderate. So depreciation actually non cash transaction do. okay. So anta depreciation is another charge maadi thare. A depreciation amount na less maadi pe kagate. So new question only idu adjustment only namige items sigate. Okay next. Yaudha do reserves general reserve or bodo statutory reserve or bodo investment fluctuation reserve or bodo any reserve. Okay. So yaudha reserves ke another transfer maadi thare profit and loss account inda. Anta reserves na vapas matte le add maadi kobe ko. Then goodwill another write off madre. Okay. So balance sheet ali goodwill irte. Goodwill another write off madre. Year beginning ali just see irte. Year end ali kadme balance source irte. So ali ana irte goodwill na return off madre. So ali the goodwill na return off madre. Adana vapas ali add madre. Similarly preliminary expenditure. Preliminary expenditure another write off madre. Ili add madre kagat. But then another provision for taxation ge another amount na reserve mandi irte. So any provisions made for taxation, so that should be added here. And again, uh, question paper will be balance sheet will quarter tare proposed dividend anta. So proposed dividend, ena thoro next year again now dividend na propose madi thi. So dividend na propose madi thi vato. Mere company ena madi thay. Ee varsha bandhu vanta profit alle vondast amount na ethi tri tare. Ado mundi noshya dividend ay korbe konta. So generally ado closing balance alle rote. Balance sheet alle opening balance or closing balance alle do quarter tare. Now, closing balance. Okay. 
ಆ ಥರದ ಪ್ರಪೋಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೇ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಸೊ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ತರಹದ ಐಟಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಇಂಟೀರಿಯಮ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಾಪಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಂತ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಲಾಸ್ ಬಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎನಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಮೇರ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಾಪಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂದ ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಇನ್ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಅಂತ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದಟ್ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಔಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ದೆನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆನ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರದ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಐಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಾಯ
ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ದನ್ ಟೋಟಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಉಳಿದಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹವ್ ಟು ರೈಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪಾಯಿ ಸೈಕ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ ಆ ರೀತಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷ ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೇನೆ ಎನಿ ಪ್ರಾಸೀಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಆ ತರ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಲೋನ್ಸ್ ಮಾರ್ಟಗೇಜ್ ಲೋನ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗಿಂತಲೂ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಷ್ಟು ಐಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಪನಿ ವಾಪಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸೊ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಡೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಂಪನಿಯವರು ಓಕೆ ಆ ರೀತಿ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಮಿಲರ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಓಕೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ ನಾವು ತೀರ್ಸಿದೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬ
ಸೊ ಆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ನೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಫ್ಲೋಸ್ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ಯಾಲೆಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗ